எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டினியூஸ் பீம் பார்க்கலாம் கண்டினியூஸ் பீமில் எப்படி ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலான்றதை பார்க்குறது மாடல் தான் இப்போ இந்த சமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கலாம் A continuous beam ABC is simply resting on the support A and C. ஒரு கண்டினியூஸ் பீம் இருக்குது ஏபிசி அதில் ஏவும் சியும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ கண்டினியூஸ் ஓவர் த சப்போர்ட் பி இந்த பிஏ ச சப்போர்ட் பண்ணி போகுது த ஸ்பேன் ஏபி இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஏபி சிக்ஸ் மீட்டர் அடுத்து த ஸ்பேன் பிசி இஸ் எயிட் மீட்டர் ஓகேவா ட்ரா த ஐயல் டயக்ராம் ஃபார் த மொமெண்ட் அட்டு பி பி பாயிண்டில் மொமெண்ட் டயக்ராம் வரையணும் மொமெண்ட்டுக்கான இன்ஃப்ளூன்ஸ் லைன் டயக்ராம் வரையணும் ஐயல் மீன்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் லைன் டயக்ராம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் லைன் அண்ட் டயக்ராம் அசியூம் ஃப்ளெக்ஷுரல் ரிஜிடி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் இஐ வந்து எல்லாத்துக்குமே காமன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளெக்ஷுரல் ரிஜிடின்றது என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் யங் ஸ்மார்லஸ் அண்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அதுதான் ஃப்ளெக்ஷுரல் ரிஜிடி ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக பீம் ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ தான் ஸோ அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் லைன் ஆர்டினேட்ஸ் அட் டூ மீட்டர் இன்டர்வல் டூ மீட்டர் இன்டர்வல்க்கு ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் படி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ட்ராயிங் வரைஞ்சிக்கிறோம் வரைஞ்சிட்டு முல்லர் ப்ரீஸில் மெத்தடை அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை யூனிட் மொமெண்ட் ஃபார் எம்பி இப்போ நம்ம ஷேர் ஃபோர்ஸ்க்கு எப்படி போன சம்ல அந்த பூ ஃபோ அந்த பாயிண்ட்டில் பிரிச்சுட்டு யூனிட் லோ ஷேர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கே பி பாயிண்ட்டில் பிரிச்சுட்டு யூனிட் மொமெண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது எம் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அடுத்து சிக்ஸ் மீட்டர் எயிட் மீட்டர் இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் ஏ பிகாஸ் இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் தானே ஸோ டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் ஏ இங்கேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வர்றதால கிளாக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் இதுவே ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருந்ததுனாக்க இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சாரி கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் ஓகேவா அப்படி இன்டர் சேஞ்சு தான் வைஸ் வர்ஷா ஓகே இப்போ மொமெண்ட் எடுக்கலாம் எம்பி எம்பி பார்த்திங்கனாக்க ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கு சாரி கிளாக் வைஸில் இருக்குது ஸோ கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஆர்பி ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் மீட்டர் ஆர்பி ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் மீட்டர் போட்டுட்டு இந்த மைனஸ் ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று மல்டிப்ளையில் இருக்க சிக்ஸ் வந்தால் டிவைடில் வந்துடும் ஸோ ஆர்பி ஒன்னோட வேல்யூ ஆர்பி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பை சிக்ஸ் அப்பர் டைரெக்ஷன் பாசிட்டிவில் வந்துருக்கு அடுத்து நமக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர்பி ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆர்பி ஒன் ஆர்பி ஒன்னோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸாக மாறிவிடும் ஸோ ஆர் ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் மீன்ஸ் டவுன்வோட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை நம்ம டவுன்வோர்டாக மாற்றிக்கணும் ஓகேவா அடுத்து இது வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் இது மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் சேம் அதே தான் சேம் இதே ஸ்டோரி தான் இங்கேயும் ஸோ நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக அசியூம் பண்ணி போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே இல்லை கால்குலேட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் ஒன்று ஆர்பி டூ இன்ட்டு எயிட் மீட்டர் ஆர்பி டூ இன்ட்டு எயிட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனால் ப்ளஸ் ஒன்று மல்டிப்ளையில் இருக்க எயிட்டு கீழே வந்தால் டிவைட் பை எயிட் ஆகிடும் அப்வர்ட் பிகாஸ் இது ஃபுல்லி பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்பி டூ ப்ளஸ் ஆர்சி ஆர்பி டூ ப்ளஸ் ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர்பி டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஆர்பி டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆர்பி டூ ஆர்பி டூவோட வேல்யூ 1 பை எயிட் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ இது டவுன்வோர்டு அப்போது ஆர்சியோட வேல்யூவும் டவுன்வோர்டு ஆர்ஏவோட வேல்யூவும் டவுன்வோர்டு ஸோ அந்த டிராயிங்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா மொமெண்ட்டுக்கான எக்ஸ் டயக்ராம் வரையிறோம் இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்பேனில் மொமெண்ட் மொமெண்ட் அபவுட் பி தானே கேட்டிருக்காங்க பி பாயிண்ட்டுன்றது ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஸோ சாரி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பாயிண்ட்டு இங்கே மொமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் ரெண்டு எண்டும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸோ அந்த அந்த பாயிண்ட்லேயும் மொமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும்
so influence line for ordinate uh, influence uh, line ordinate for mb mb actually modalla paathadhu shear force shear force ku y by y paathirupallingla deflection by deflection but inga deflection by slope theta uh, theta refers slope okay so idha da formula inga ana padikirana a point la nd x eduthukuren again b point la nd x eduthukuren avlo da vishayam அடுத்து தீட்டா பிபி வேணும்னாக்க தீட்டா பிசி மைனஸ் தீட்டா பிஏ அதை கால்குலேட் பண்ணோம் அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏபி இந்த ஏபியோட போர்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஏபியில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருங்க ஆர்ஏ வந்து மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆர்பி வந்து ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மொமெண்ட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் மொமெண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இதை யூஸ் பண்ணி முதல்ல எம்எக்ஸ் எக்ஸ் மொமெண்ட் அபவுட் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எடுக்கலாம் இந்த பக்கம் So, minus 1 by 6 into x. That's the issue. This is downward. That's why already minus. So, minus 1 by 2 into x. Moment at the moment about x, x. And then, we know mx, x equal to ea d square y by dx square. That's why we have to minus 1 by 6 x. So, that's why we have to write here. Okay. First, 1 term. Integrate. Integrate. சேம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோமோ இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக இதே தான் டபுள் இன்டெகிரேஷன் தான் ஒன்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் இஐ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டிஒய் பை டி எக்ஸாக மாறிடுது எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஆகிடும் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்க ஒரு சிக்ஸை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் சி ஒன் ஸோ இதுக்கு இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறோம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்து இஏ அகெயின் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அகெயின் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது டிஒய் பை டி எக்ஸ் வந்து ஒய்யாக மாறிடும் இஏ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் x ஸ்கொயரை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது x க்யூப் பை த்ரீ ஆல்ரெடி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் இருக்குது அதை எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த த்ரீ சி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் சி டூ ஓகேவா ஸோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடில் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் வந்து எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ எக்ஸ் எல்லா எல் மீன்ஸ் ஓவரால் லென்த்தாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ ஸ்பேன் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் தான் ஸோ இங்கேயும் கொஷின்லேயே கொஷின்லேயே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் வந்தால் இப்படி தான் வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேயும் டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்லேயும் டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ சென்டரில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அது பேஸ்ட் ஆன் லோடு ஓகேவா ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ ஸோ ஒய் ஜீரோ அப்படி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ஒய் ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஆகிடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ சி டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் அதனால் டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் மீட்டராக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ ஸோ அகெயின் ஒய் ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ இங்கே ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸு எக்ஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸு சி டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் அதை நெக்லேட் பண்ணியாச்சு ஸோ சி ஒன் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் C1 ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்னு வந்திருக்கு ஸோ ஒய் பிஎக்ஸ் இப்போது இந்த சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூவோட வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து எக்ஸாகவே வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஒய் இந்த இஏ வந்து இந்த பக்கம் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஸோ ஒன் பை இஏ ஆகிடும் ஓகே பிராக்கெட்குள்ள மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை கீழே இருக்கிறத பெருக் போட்டுக்கிறோம் டூ ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறு ஸோ பெருக்கிக்கிறோம் ப்ளஸ் சி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் ஒன்று அதனால் விட்டாச்சு வேறு எக்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒய்பி எக்ஸ் ஃபார்முலா முடிஞ்சது அடுத்து தீட்டா கட்டு பிடிக்கணும் தீட்டா அட்டு தீட்டா பிஏ அதாவது எக்ஸ் எந்த பாயிண்ட் தீட்டா எந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இந்த தீட்டா இந்த பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ரீச் ஆகணுன்னாக்க எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் மீட்டர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் சிக்ஸ் க்யூபு சாரி 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 டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ இஐ டிஒய் பை டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸு ஸ்கொயரு டிவைட் பை டூ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று அதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அது தீட்டா பிஎன் நேம் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ கால்குலேட் பண்ணால் மைனஸ் டூ பை இஐ நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு 
போர்ஷன் பிசி எடுத்துக்கிறோம் போர்ஷன் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே தான் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மோம எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எம்எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு எக்ஸு இது ஆன்டி கிளாக் வைஸு டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடா ஸோ கிளாக் வைஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஆர்பி டூன்றது இப்போ அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டை தான் க்ரியேட் பண்ணோம் அதனால் பாசிட்டிவ் எம்பின்றது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ நெகட்டிவ் ஒன் ஓகே மைனஸ் ஒன் ஸோ எம்எக்ஸ் எக்ஸ் பதிலாக இஏ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் மேலே எக்ஸ் மேலே பெருக்கிட்டு எக்ஸ் பை எயிட்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு மினிட் ம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் இஐ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஆல்ரெடி இருக்க இந்த எயிட்டை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று அது மைனஸ் ஒன்று இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அகெயின் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இஐ ஒய்யாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை டூ அப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஓகே அடுத்து எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அடுத்து சி ஒன் இன்டகிரேட் பண்ண சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் அகெயின் அனதர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் ஆகும் சேம் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் தான் இங்கே பிகாஸ் ஏன்னா இதுவும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் தான் ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ அப்போ சி டூவோட வேல்யூ பார்க்குறோம் ஒய் ஜீரோ எக்ஸும் ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணனா இது எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் இது சி டூ மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ சி டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் எயிட் மீட்டராக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட்டு எயிட்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ சி ஒன்னோட வேல்யூ எயிட் பை த்ரீ கிடைக்குது ஸோ அதை நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒய் பி எக்ஸாக இருக்கும் அப்போது இந்த இஏ மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது டிவைடில் வந்தால் ஒன் பை இஏஏ மாறிடும் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்குது எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ சி ஒனோட வேல்யூ எயிட் பை த்ரீ எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் சி டூவோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அதனால் அதை விட்டாச்சு ஓகே ஸோ அகெயின் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஏன்னா இந்த கொஷனில் இந்த ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு ஸ்லோப் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் தேவை ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாவே போதுமானது ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் சாரி 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 டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் மீதி சி ஒன்னோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் சி ஒன்னோட வேல்யூ எயிட் பை த்ரீ அந்த மல்டிப்ளையில் இருக்க இஏ இந்த பக்கம் டிவைடில் வந்துடும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை த்ரீ இஏ ஸோ அந்த வேல்யூவை தீட்டா பிசின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா பிபி கால்குலேட் பண்ணுறோம் தீட்டா பிபிக்கான ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தீட்டா பிஏ மைனஸ் தீட்டா பிசி ஸோ தீட்டா பிஏவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ பை இஐ தீட்டா பிசியோட வேல்யூ எயிட் பை த்ரீ இஐ நடுவில் இருக்க மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ தீட்டா பிபியோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வருது இப்போது நம்ம ஆர்டினேட்டுக்கான கால்குலேஷன் பண்ணலாம் ஆர்டினேட் எம்பி ஈக்குவல் டு ஒய்பிஎக்ஸ் டிவைடட் பை தீட்டா பிபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏபிக்கு எடுக்கிறோம் ஏபிக்கான ஃபார்மில் ஏபிக்கான ஒய்பி எக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை இஐ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை தீட்டா பிபி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இஐ இஐ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் அது இங்கே வந்துடும் ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் போர்ஷன் பிசிக்கு எடுக்கிறோம் போர்ஷன் பிசி சேம் தான் ஸோ இஏஇ கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன்லி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இங்கே வந்துடும் மைனஸ்ஸு பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது கால ஆர்டினேட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆர்டினேட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நான் மாடல் ட்ராயிங் எடுத்து வரைஞ்சிக்கிறேன் ஏன்னா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எங்கேருந்து ஜீரோ ஆரம்பிக்கணும்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் பிகாஸ் டூ மீட்
ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி கேல்குலேட்டரில் போடலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏபிக்கான ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இருக்குல்ல இந்த மைனஸை ஆன் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இந்த டிவைடில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பிராக்கெட் அகெயின் ஒரு மைனஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா க்ளோஸ் பிராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் வந்துடும் க்யூபுக்கு ஷிஃப்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் க்யூபு டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸு அடுத்து ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கா ஸோ ஆல்ஃபா அகெயின் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் வந்துடும் இப்போது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் டிவைடட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது போர்ஷன் ஏபிக்கான ஏபிக்கான வேல்யூ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கேல்சி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கேல்சி பட்டனு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வேல்யூ ஜீரோ வருது திரும்ப கேல்சி எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இந்த நைன் இருக்கிறதால ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிறோம் ஓகே அடுத்து அகெயின் கேல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சிக்ஸு திரும்ப கேல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் சிக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பார்த்தோன்னா ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த நாலு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிச்சின்னு தெரியும் இதே மாதிரி போர்ஷன் பிசி கண்டுபிடிக்கலாம் போர்ஷன் பிசிக்கு ஆல்ரெடி வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் ஓப்பன் பிராக் மைனஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஆல்ஃபா க்ளோஸ் பிராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ண எக்ஸு எக்ஸ் க்யூபு டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எயிட் அண்ட் எக்ஸு டிவைடட் பை த்ரீன்னு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ எயிட் எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ க்ளோஸ் பிராக்கெட் இப்போ டிவைட் போட்டு இந்த இதை எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் கேல்சியில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆன்சர் ஜீரோ வருது அகெயின் ஈக்குவல் பட் அட்னிங் எக்ஸோட வேல்யூ கேட்கும் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த நைன் இந்த பக்கம் வந்தால் ஒன்று ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஆகிடும் அகெயின் கேல்சிக்கு கேல்சியில் ஈக்குவல் பட்டன் எது வேணாலும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் அகெயின் சிக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ இங்கே சிக்ஸ் இருக்கிறத முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கிறேன் இப்போது எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வேல்யூ ஜீரோ வந்துடுது ஓகே அதனால் ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ மைனஸில் தான் வந்திருக்கு எல்லா வேல்யூ மைனஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்லேயும் ஜீரோ அகெயின் மைனஸில் வந்திருக்கு இங்கே ஜீரோ ஓகே இதுதான் ஐஎல்டி ஃபார் மூமெண்ட் அபவுட் பி ரைட் ஓகே தேங்க்யூ